നമസ്കാരം പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്മാർട്ട് പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സ് ഇൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആത്മാർത്ഥമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആരംഭിക്കുകയാണ് രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ രണ്ടാമത് തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ അത് രണ്ടാമത്തെ വലിയ ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു പരീക്ഷയ്ക്കേറെ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ വരും എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം നന്നായി പിടിക്കുക നമ്മളിനി മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഉൽപാദനവും ചിലവുകളും എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ പേന മാർക്കർ പെൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ ഈ വാച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഷർട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റും കാണുന്ന മിക്ക സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കൺസംഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഉപഭോഗത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കൺസ്യൂമേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൽ ചെന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി അനുഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അപ്പൊ അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട സാധനങ്ങളാണ് വാങ്ങി അനുഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ ആരാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇക്കണോമിക്സിൽ ഫേംസ് എന്ന് പറയാം ഉൽപ്പാദന യൂണിറ്റുകളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫേംസ് എന്ന് പറയാം ഫേംസ് അപ്പൊ ഉൽപ്പാദന യൂണിറ്റുകൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നു മുട്ടു സൂചി മുതൽ പിൻ മുതൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളാണ് അല്ലെ ഏറ്റവും ലളിതമായ മുട്ടു സൂചി മുതൽ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡായ സങ്കീർണമായ എയറോപ്ലൈൻ വരെ നിർമ്മിച്ച് വിറ്റടിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ അതിബൃഹത്തായ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഒരു പ്രക്രിയയാണ് കൺസംഷന് മുമ്പേ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക്സിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പ്രക്രിയയാണ് പ്രവർത്തനമാണ് അല്ലെ ആ പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഒപ്പം അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഉൽപാദനവും ചെലവുകളും അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ വട്ട് ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു ചെറിയ രൂപമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അടുക്കള കിച്ചൺ അവിടെ എപ്പോഴും പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ അമ്മ ദോശ ചുട്ടു തരുന്നു ചോറും കറികളും ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അടുക്കളയിലേക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയും കുറച്ച് പച്ചക്കറികളും കൊണ്ടുവരുന്നു ഉപ്പും വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഗോതമ്പ് പൊടി ചപ്പാത്തി ആക്കി മാറ്റുന്നു കുഴച്ച് വെള്ളം കൂടും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കുഴച്ച് ഉരുട്ടിയെടുത്ത് ചപ്പാത്തി എന്നിട്ട് അത് പരത്തി ദോശക്കല്ലിലിട്ട് ചുട്ട് ചപ്പാത്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരും അതിൻ്റെ ഒപ്പം കറിയും തരും അപ്പം ഇന്നലെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഇന്ന് എന്തായി മാറിയത് ചപ്പാത്തിയായിട്ട് മാറി വെജിറ്റബിൾസും മുളക് പൊടിയെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഉപ്പും ബാക്കിയെല്ലാം കൂടെ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിനകത്ത് ചേരേണ്ട സാധനം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു കറിയായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തും നമുക്കൊരു ചമ്മന്തി അരയ്ക്കുന്നത് നോക്കാം അടുക്കളയിൽ എന്താ കുറച്ച് തേങ്ങ തിരുമി പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മുളക് ഉള്ളി ഉപ്പ് ചിലർ ഇഞ്ചി വെക്കും ചിലർ മാങ്ങ വെക്കും അല്ലെ ഏതായാലും ഇതെല്ലാം കൂടെ പണ്ടാണെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ മൈക്രോയിൽ പഠിച്ച ലേബർ ഇൻറ്റൻസി ടെക്നോളജി അപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലേ ഏതാ എങ്ങനെയാണ് അരകല്ലിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അരയ്ക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ച് കുറേ വെച്ച് അരച്ച് അവസാനം അമ്മ അത് അവസാനം ഉരുട്ടിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരും ചമ്മന്തിയായിട്ട് മാറ്റും ഇന്നാണെങ്കിൽ ക്യാപ് ഇൻറ്റൻസീവാണ് നമുക്ക് മിക്സിക്കകത്തോട്ട് ഇട്ട് അരച്ച് പുറത്തെടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇടുന്നു പുറത്ത് ചമ്മന്തിയായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇവിടെ എന്താ അപ്പം ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ തേങ്ങയും മുളകും ഉള്ളിയും ഉപ്പും ഇഞ്ചിയും എല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ തൊഴിൽ ശക്തിയും കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അരയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ അമ്മിക്കല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ യന്ത്രവൽകൃതമാണെങ്കിൽ അത് മിക്സി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഊർജം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വൈദ്യുതി അല്ലെ നമ്മൾ പിന്നെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാനും ഇടാനും ഒക്കെ കുറച്ച് ലേബർ പവറും ഉണ്ട് അവസാനം എന്ത് പുറത്ത് വരുന്നു ചമ്മന്തി പുറത്ത് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചമ്മന്തിയായിട്ട് പുറത്ത് വരുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ഫേംസിലും നടക്കുന്നത് ഫേംസിലും നടക്കുന്നു ഇൻപുട്സ് ആർ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ഇൻപുട്സ് ആർ ട്രാൻ
അപ്പം എവിടെയാണെങ്കിലും ഏത് ഫേമിലായാലും നടക്കുന്നത് ഇൻപുട്സ് ആർ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു ഔട്ട്പുട്ട്സ് നിവേശങ്ങൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായി മാറ്റപ്പെടുന്നു ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഇൻപുട്സ് നിവേശങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ടായി മാറ്റപ്പെടുന്നു ഈ പ്രക്രിയയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇൻപുട്സ് നിവേശങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പന്നമായി മാറ്റപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയെ എന്തെന്ന് പറയുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ലാൻഡും ലേബറും ക്യാപിറ്റലും ഓർഗനൈസേഷനെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിസോർട്സ് എന്നൊക്കെ പറയും വിഭവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയും എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഇത് വേണം ദോശ ചുട്ടയിലേക്ക് പോകാം ദോശ ചുട്ടു അപ്പോൾ ദോശ ചുടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ വേണം ഭൂമി വേണം എന്താ ഭൂമി വേണമെന്ന് പറയുമ്പം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കൃഷി ചെയ്തെടുത്ത അരി ഉഴുന്നുമാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലേബർ വേണം അല്ലേ അരയ്ക്കാനായാലും ശരി വെള്ളത്തിൽ ഇടാനായാലും ശരി അവിടെ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ മതി നല്ല കൊയ്തെടുത്ത് വേണ്ട അരി വന്നു അത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊതുത്ത് അരയ്ക്കാനും അരച്ച് ദോശ ഇട്ടെടുക്കുന്ന വരെ ലേബർ പവർ വേണം മൂലധനം അത് മൂലധന വസ്തുക്കൾ യന്ത്രങ്ങൾ വേണം അരയ്ക്കാനായാലും ദോശ ഇടാനായാലും ദോശക്കല്ലും മിക്സിയും എല്ലാം അതിൽ വരും ഇതെല്ലാം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ വീട്ടിൽ പിന്നെ അമ്മ തന്നെ അതെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ച് ദോശ ഇടും അപ്പം ഏത് സാധനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വേണം ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ വേണം അതിന് ഇൻപുട്സ് നിവേശങ്ങൾ എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻപുട്സ് ഔട്ട്പുട്ടാക്കി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇൻപുട്സിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ഇൻപുട്സ് ഉൽപ്പന്നം നിവേശങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ നിവേശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നം കിട്ടും നിവേശങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഉൽപ്പന്നം മാറും അല്ലേ ഇടുന്ന അരിയുടെ ഉഴുന്നിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ദോശയുടെ രുചി മാറും അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഒരു ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ വിത്തും വളവും പിന്നെ തൊഴിലാളിയെല്ലാം കൂടി ഉപയോഗിച്ചാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളത്തിൻ്റെയും വിത്തിൻ്റെയും തൊഴിലാളിയുടെയൊക്കെ രീതി അനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് വിളവും അതിനനുസരിച്ച് കിട്ടും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആരാരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ഇൻപുട്സ് സോ ദർ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്സും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ റിലേഷൻ ഉണ്ട് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻപുട്സും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള ഈ ഫംഗ്ഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഉൽപാദന ഏകതം ഉൽപാദന ധർമ്മം എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സേ എൽ കോമ കെ ക്യു ഔട്ട്പുട്ട് ക്യു സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഔട്ട്പുട്ട് എഫ് ഫംഗ്ഷനെ കാണിക്കുന്നു ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളതാണ് ഇൻപുട്സ് എൽ എന്താണ് ലേബർ ആണ് കെ എന്താണ് മൂലധനമാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ക്യു ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എൽ കെ എൽ എന്താണ് ലേബർ കെ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യു ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദീസ് ഇൻപുട്സ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഗിവൺ ടെക്നോളജിയിലാണ് പറയുക ടെക്നോളജി സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉൽപാദനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന നിർണയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വന്നാൽ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടും ഗവൺ ഇൻപുട്സിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഇൻപുട്സ് കയ്യിലുള്ള ഇൻപുട്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സാങ്കേതികമായ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായാൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഗിവൺ ടെക്നോളജിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ടെക്നോളജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഫിക്സഡ് ആണ് സാങ്കേതിക വിദ്യ മാറുന്നില്ല എന്ന അസംഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ടേബിളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ ടേബിളിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് താഴോട്ട് ലേബർ യൂണിറ്റ്സ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു വലത്തോട്ട് ക്യാപിറ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു വിവി
നോക്കൂ സീറോ എന്ന് കാണിച്ചു ഔട്ട്പുട്ട് സീറോയുടെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ സീറോയുടെ താഴെ ലേബറിൻ്റെ സീറോയുടെ താഴെ എന്താണ് കാണുന്നത് സീറോ യൂണിറ്റ് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചാൽ ലേബറും ക്യാപിറ്റലും സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എത്ര സീറോ ഇൻപുട്ട്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ല ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അല്ലേ പിന്നെ ലേബർ ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ സീറോ അപ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ട് എത്ര സീറോ കാരണം ഒരു ഫാക്ടറി മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ഉണ്ടാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വെറും ലേബർ വേറൊന്നുമില്ല നമുക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണ് ആദ്യത്തെ എല്ലാം സീറോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എല്ലാം സീറോ വന്നിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഒന്ന് ലേബർ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതും സീറോ ആണ് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ മച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതാണ് ടേബിൾ എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു ലേ അപ്പോൾ ലേബർ ഒന്നും ക്യാപിറ്റൽ ഒന്നും എടുക്കൂ അപ്പോൾ എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നു ടേബിളിലേക്ക് നോക്കൂ ഒന്ന് അല്ലേ ലേബർ രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നു മൂന്ന് ആൻഡ് സോൺ സോ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ആ ടേബിൾ റെഡി ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുമുണ്ട് ഇനിയും പഠിക്കുന്നത് ഐസോ ക്വാൻസ് നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കൺസ്യൂമറിനെ കുറിച്ചുള്ള തിയറിയിൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കറി പഠിച്ചില്ലേ അതിന് സമാനമാണ് ഐസോ ക്വാൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന ഭാഗത്ത് ഇൻഡിഫറൻസ് ക്രോ ഷോസ് വേരിയസ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ടു ഗുഡ്സ് വിച്ച് വിൽ ഗീവ് ദ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒരേ സംതൃപ്തി നൽകാൻ കഴിയുന്ന രണ്ടു സാധനങ്ങളുടെ വിവിധ കോമ്പിനേഷൻ ചേരുവകൾ കാണിക്കുന്ന കറുവാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറു ഐസുക്വൻസ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ടു ഇൻപുട്സ് ദാറ്റ് ഈൽ ദ ദ സെയിം മാക്സിമം പോസിബിൾ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരേ ഉൽപ്പന്നം ഔട്ട്പുട്ട് തരാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് ഇൻപുട്സിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത കോമ്പിനേഷൻസ് കാണിക്കുന്ന കറുവാണ് ഐസോക്കൊണ്ട് കറു ഐസോ മീൻസ് ഈക്വൽ എന്നാണ് ക്വാണ്ട് മീൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പൊ ഈക്വൽ പ്രോഡക്റ്റ് കറു എന്ന് ഇതിന് പറയും ഐസോ ഐസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ എന്നാണ് ക്വാണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പൊ ഐസോ ക്വാണ്ട് മീൻസ് ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈക്വൽ പ്രോഡക്റ്റ് കറു എന്ന് ഇതിന് പറയും ഈക്വൽ പ്രോഡക്റ്റ് കറു അതായത് ഇറ്റ് ഷോസ് വേരിയസ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ടു ഇൻപുട്സ് അല്ലെ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെ രണ്ട് ഇൻപുട്സിന്റെ വേരിയസ് കോമ്പിനേഷൻസ് വിച്ച് ഷോസ് ദ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരേ ഉൽപ്പന്നം തരാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് ഇൻപുട്സിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ വിവിധ കോമ്പിനേഷൻസ് കാണിക്കുന്ന കറുവാണ് ഐസക്കൊണ്ട് കറു അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻപുട്സ് ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രം ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മനസ്സിലായി ഇവിടെ എത്ര ഇൻപുട്സേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഇൻപുട്സ് ലേബറും ക്യാപിറ്റലും വേരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോഴത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കാണിക്കുന്ന കറുവാണ് ഐസക്കൊണ്ട് കറു ഇൻഡിഫറൻസ് കറു പോലെ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ കൺസംഷൻ തീയറിയിലെ ഇൻഡിഫറൻസ് കറുവിന് സമാനമാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ തീയറിയിലെ ഐസക്കൊണ്ട് അവിടെ രണ്ട് ഗുഡ്സ് ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് അവിടെ കൺസ്യൂമർക്ക് ഒരേ സംതൃപ്തി നൽകുന്ന വിവിധ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരേ ഔട്ട്പുട്ട് നൽകുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ വിവിധ കോമ്പിനേഷൻസ് കാണിക്കുന്ന കറുവാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു പോലെയാണ് നോക്കൂ ഐസക്കൊൺസ് എക്സ് ആക്സ് ലേബർ എന്ന ഫാക്ടർ എടുത്തിരിക്കുന്നു വൈ ആക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന ഫാക്ടർ എടുത്തിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ഐസ് കൊണ്ടുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കറു പോലെയല്ലേ ഇതാ ആദ്യത്തേത് ക്യൂ സമം ക്യൂ സീറോ അതായത് ഓരോ ഐസ് കൊണ്ടിനും ആ ഐസ് കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാം ക്യൂ സീറോ അത് ചിലപ്പോൾ നൂറാവാം ക്യൂ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യൂ വൺ അത് നൂറ്റമ്പത് ആവാം ക്യൂ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ് അങ്ങനെ ഓരോ ഐസ് കൊണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കും ഇൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കറു ആണെങ്കിലും ഓരോ ഇൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കൂടി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നോക്കൂ ആദ്യത്തെ ഐസ് കൂട് നോക്കൂ ഈ ഐസ് കൊണ്ട് എന്താ കാണിക്കുന്നത് കേ വൺ കേ വൺ എന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് കേ വൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും നോക്കണേ കേ വൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും എൽ വൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലേബർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് എ എന്ന പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ക്യൂ സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അതേ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കൂ അതേ ക്യൂ സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം കേ
ക്യൂ വൺ എന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ കോൺസെൻ്റ് ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ ലേബർ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഉയർന്ന ഐസ് കൊണ്ടിലേക്ക് പോയി കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ക്യൂ വൺ അതാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ഇതേപടി ഇതേപോലെ ഇൻപുട്സിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടും തോറും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഐസ് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൺവെക്സ് ടു ദി ഊർജി നമുക്കറിയാവുന്ന ഇൻഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് അതേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇവിടെ പറയാം ഇൻഡിഫറൻസ് കറ കോൺവെക്സ് ടു ദി ഒറിജിൻ ആണ് അതേപടി തന്നെ ഇവിടെ ഐസക്കൊണ്ട് ഈസ് കോൺവെക്സ് ടു ദി ഒറിജിൻ അല്ലേ അക്ഷകേന്ദ്രത്തിന് നേരെ കോൺവെക്സ് ആണ് പിന്നെന്താണ് ഹയർ ഐസക്കോൺ ഷോസ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉയർന്ന ഐസക്കോൺ ഉയരം കൂടും തോറും ആ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ലെവലും കൂടും ഇത് ക്യൂ സീറോ അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് ക്യൂ വൺ അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് ക്യൂ ടു അല്ലേ അത് ഇത് അമ്പതാണ് ഇത് നൂറ് നൂറ്റൻപത് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഉയരം കൂടും തോറും ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുകയാണ് ഐസ് അക്കൗണ്ടിന് ഉയരം കൂടും തോറും ഔട്ട്പുട്ട് കൂടും രണ്ട് ഐസ് അക്കൗണ്ടുകൾ പരസ്പരം ഖണ്ഡിക്കുകയില്ല എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കറി പോലെ തന്നെ കാരണം എന്താ ഒരു ഐസ് അക്കൗണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കുന്നു അപ്പം അമ്പത് കാണിക്കുന്ന ഐസ് അക്കൗണ്ട് ഒരു ഐസ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അമ്പത്തൊന്ന് കാണിക്കുന്നത് അതിന് മേളിലായിരിക്കും നൂറ് ശതമാനം അല്ലേ ആ അല്ലെ അറുപത് കാണിക്കുന്നത് അതിന് മേളിലായിരിക്കും അപ്പം രണ്ട് ഐസ് അക്കൗണ്ട് ഒരിക്കലും പരസ്പരം ഖണ്ണിക്കുകയില്ല ടു ഐസ് അക്കൗണ്ട്സ് വിൽ നെവർ ഇൻട്രസെക്ട് ഈച്ച് അതർ അല്ലേ ഇനിയും ഐസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് എ ഡൗൺവേഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് കർ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കറും ഡൗൺവേഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് ഇവിടെ എന്താ ഡൗൺവേഡ് സോപ്പിംഗ് അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് ലേബറിൻ്റെയും ക്യാപിൻ്റെയും മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയും മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ലേബറിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും സീമാന്ത ഉൽപ്പന്നം മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഒരു ഫാക്ടറി ഇൻപുട്സിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് മറ്റേൻ്റെ അളവ് കൂട്ടി നമുക്ക് സെയിം ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഒന്നിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മറ്റേൻ്റെ അളവ് കൂട്ടി നമ്മൾ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആക്കാറും എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഡൗൺ വേഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഐസ് അക്കൗണ്ട് ഡൗൺ വേഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് ഐസ് അക്കൗണ്ട് കോൺവെക്സ് ഒറിജിൻ ആണ് ഹയർ ഐസ് അക്കൗണ്ട് ഷോസ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ അതുപോലെ ടു ഐസ് അക്കൗണ്ട്സ് വിൽ നെവർ ഇൻ്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ഇക്കണോമിക്സിൽ പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പീരീഡിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ദ ഷോർട്ട് റൺ ആൻഡ് ദ ലോങ് റൺ ഹ്രസ്വകാലവും ദീർഘകാലവും ഷോർട്ട് റൺ ദ ഷോർട്ട് റൺ ആൻഡ് ദി ലോങ് റൺ ഇൻ ദ ഷോർട്ട് റൺ ഓൺലി വൺ ഫാക്ടറി ഈസ് വേരിയബിൾ ദറ്റ് ഈസ് അതർ ഫാക്ടറീസ് ആർ ഫിക്സഡ് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രം വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഓൺലി വൺ ഫാക്ടറി ഈസ് വേരിയബിൾ ബാക്കി ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഫിക്സർ ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ടും പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നു അതാണ് ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഷോർട്ട് റൺ ദ ഷോർട്ട് റൺ ഓൺലി വൺ ഫാക്ടറി ഈസ് വേരിയബിൾ ഒന്നിൻ്റെ അളവ് മാത്രമേ ചരിക്കുന്നുള്ളൂ ചലിപ്പിക്കുന്നു ചരിക്കുന്നു കൂട്ടുന്നുള്ളൂ അല്ലെ മാറ്റുന്നു അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഫിക്സർ മറ്റേൻ്റെ അളവല്ല എങ്ങനെയാ മറ്റു ഫാക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെയാ ഫിക്സർ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നതാണ് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലോങ് റണ്ണിലേക്ക് വരാം ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ വേരിയബിൾ നോ ഫാക്ടറി ഈസ് ഫിക്സഡ് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ കുട്ടികളെ ലോങ് റണ്ണിൽ ഒരു ഫാക്ടറും ഫിക്സഡ് ആക്കി വെച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ വേരിയബിൾ ആണ് എല്ലാത്തിന്റെ അളവ് ഒരുപോലെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു ലാൻഡിന്റെയും ലേബറിന്റെയും ക്യാപിറ്റലിന്റെയും ഓർഗനൈസേഷന്റെ എല്ലാം അളവ് ഒരുപോലെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഫാക്ടർ മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലേബറും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അളവ് ഒരുപോലെ കൂട്ടുന്നു ലേബർ ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടുന്നു പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടുന്നു ലേബർ മുപ്പത് ശതമാനം കൂട്ടുന്നു പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ മുപ്പത് ശതമാനം കൂട്ടും രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ അളവ് സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് കൂട്ടുന്നു അപ്പം ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ദർ ആർ ഓൺലി വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ദർ ആർ നോട്ട് ഫിക്സഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫിക്സഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ലോങ് റണ്ണിൽ ഇല്ല വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ 
we vary a single input keeping all other inputs constant or input mathram nammal vary baaki inputs okke sthiramaaki vechirikkunu we get different levels of output at different levels of input pala inputs levelil pala output namukku kittu this relationship between the variable input and corresponding level of output is known as total product appo inputs ingane vary cheyunu or input aa input vary cheyina anusarich output namukku koodal koodal kittu appo ee input output relation aanu total product mottham ulpannam ennu parayam kanya classil nammal or table input output relation kaanikkunna or table kaanichirunu adil thanne നാല് യൂണിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലേബർ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് യൂണിറ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആ ടേബിളിലുണ്ട് അതിനോട്ട് പകർത്തി എഴുതിയിരിക്കും ആദ്യം ലേബർ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല സീറോ ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ നാല് അവിടെ ഫിക്സഡാ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഒരു ഫാക്ടറി വെച്ച് മാത്രം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ലേബർ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ലേബർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് പത്ത് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ലേബർ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആകുമ്പം ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നാൽപ്പത് നാല് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പം അൻപത് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പം അൻപത്തി ആറ് ആറ് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പം അൻപത്തിയേഴ് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെ ലേബർ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് ഏതാ ലേബറാണ് തൊഴിലാണ് തൊഴിലാളിയാണ് അതിങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു സദ് ഇൻപുട്ടായ ക്യാപിറ്റലിലൂടെ അത് എത്ര യൂണിറ്റാണ് നാല് യൂണിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ലേബർ യൂണിറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു ഇതാണ് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ ടോട്ടൽ റിട്ടേൺസ് എന്നും ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നും വിളിക്കും ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ശരാശരി ഉൽപ്പന്നം അഥവാ ചുരുക്കി ഇ എ പി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ഏസ് എ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് വേരി ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഇൻപുട്ടിനും ഓരോ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റിനും കിട്ടുന്ന മൊത്തം ഉൽപ്പന്നമാണ് ശരാശരി ഉൽപ്പന്നം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നു ലേബർ ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു യൂണിറ്റ് ലേബറിന് എന്ത് കിട്ടുന്നു ശരാശരി എന്ത് കിട്ടുന്നു പെർ യൂണിറ്റ് വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ടിന് എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു അതെങ്ങനെ കാണാം ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് എ പി എൽ സമം ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ അല്ലേ ലേബറാണ് വേരിയബിൾ ഫാക്ടറി അപ്പൊ വേരി ചെയ്യുന്ന ലേബർ ഫാക്ടറി യൂണിറ്റിന്റെ ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് അതാണ് എ പി എൽ എ പി എൽ ഇസ് ടു ടി പി എൽ ബൈ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ ലേബറിനെ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ കിട്ടിയ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ലേബർ യൂണിറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചു നമ്മുടെ ഈ ടേബിളിൽ ലാസ്റ്റ് കോളം ഈ കോളം എ പി എൽ ആണ് എ പി എൽ കാണാം ഇവിടെ സീറോ ആണ് ടി പിയും സീറോ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ എ പിയും സീറോ ആണ് എ പിയും സീറോ ആണ് അടുത്തത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ടി പി എത്ര പത്ത് പത്ത് ബൈ ഒന്ന് പത്ത് ഇരുപത്തിനാല് ബൈ രണ്ട് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ ടി പി എൽ ബൈ എൽ അതായത് ഇരുപത്തിനാല് ബൈ രണ്ട് നാൽപ്പത് ബൈ മൂന്ന് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് അൻപത് ബൈ നാല് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് അമ്പത്താറ് ബൈ അഞ്ച് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അൻപത്തിയേഴ് ബൈ ആറ് ഒൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഈ ഷെഡ്യൂളിൽ ലാസ്റ്റ് കോളം ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ ആണ് സീറോ ടെൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ലെവൻ പോയിന്റ് ടു നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടി പി എൽ ബൈ എൽ ദീസ് ഓരോ വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ടിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ ആ ലേബർ യൂണിറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പോൾ ടെൻ ബൈ വൺ ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ടു ട്വൽവ് ഫോർട്ടി ബൈ ത്രീ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫോർ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ബൈ സിക്സ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇനി മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് സീമാന്ത ഉൽപ്പന്നം എം പി എൽ മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ടിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ മൊത്തം ഉൽപ്പന്നത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് സീമാന്ത ഉൽപ്പന്നം മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പൊ ഇവിട
ആ വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായി മൊത്തം ഉൽപ്പന്നത്തിനുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് മാർജിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എം പി എൽ അപ്പോൾ എം പി എൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എം പി എൽ സമം ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് എം പി എൽ സമം ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എം പി എൽ സമൺ ഡെൽറ്റ ടി പി എൽ ബൈ ഡെൽറ്റ എൽ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ചേഞ്ച് ചേഞ്ചിനെ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിളാണ് ഡെൽറ്റ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഉള്ള ചിഹ്നം ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ ചേഞ്ചിനെ കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ടി പി എൽ എന്നാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ ഭാഗം ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻപുട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ എൽ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ ലേബർ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ നക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു സോ എം പി എൽ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഡെൽറ്റ ടി പി എൽ ബൈ ഡെൽറ്റ എൽ ഇവിടെ ലേബർ ഒന്ന് ഒന്നിൽ നിന്നും രണ്ടിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് പത്തിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ട് മാറി ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് അല്ലേ അതായത് ലേബർ ഒന്നിൽ നിന്നും രണ്ടിലേക്ക് മാറിയപ്പം ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് പത്തിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് മാറി അപ്പം ഇവിടെ ചേഞ്ച് എത്ര ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എൽ എത്ര വൺ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ടി പി എത്ര പതിനാല് അല്ലേ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് എത്ര പതിനാല് ചേഞ്ച് ഇൻ ലേബർ എത്ര അത് യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് വൺ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എം ബി എൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം എം ബി എൽ സമം എന്താണ് ഡെൽറ്റ ടി പി എൽ ബൈ ഡെൽറ്റ എൽ എന്നാണ് ഡെൽറ്റ ടി പി എൽ എത്ര ആണ് പതിനാല് അപ്പൊ പതിനാല് ബൈ ഡെൽറ്റ എൽ എത്ര ആണ് വൺ ഈക്വൽസ് ഫോർട്ടീൻ പതിനാല് ടി പി എൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെ ലേബർ യൂണിറ്റ്സിൽ അതായത് വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പതിനാലിൽ നിന്ന് വരും ഇവിടെ എത്ര ആയാലും മുമ്പ് എത്ര ആയാലും ചെയ്യും സീറോയിൽ നിന്നും പത്തിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ പത്തേ ബൈ ഇവിടെ സീറോയിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് വന്നു പത്തേ ബൈ ഒന്ന് എത്ര പത്താണ് അടുത്ത ഇവിടെ എത്ര ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്നും നാൽപ്പതിലേക്ക് വന്നു ഇരുപത്തിനാലിൽ നാൽപ്പതിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എത്രയാണ് എത്ര മാറ്റം ഉണ്ടായി പതിനാറ് അല്ലേ പതിനാറ് ഇവിടെ എത്ര ചേഞ്ച് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് അത് ഒന്ന് എപ്പോഴും ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഒന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിൽ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ പതിനാറ് ബൈ ഒന്ന് എത്രയാ പതിനാറ് അടുത്തതോ നാൽപ്പതിൽ നിന്നും അമ്പതിലേക്ക് വന്നു ചേഞ്ച് എത്ര പത്ത് പത്തേ ബൈ ഒന്ന് അല്ലെ എത്രയാ പത്ത് അടുത്തത് അൻപതിൽ നിന്നും അൻപത്താറിലേക്ക് വന്നു എത്ര ചേഞ്ച് ആറ് ആറ് ബൈ ഒന്ന് കാരണം ഇവിടെ എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ഒന്നാണ് ലേബർ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് എപ്പോഴും ഒന്നാണ് യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പൊ ആറ് അടുത്തത് അമ്പത്താറിൽ നിന്നും അമ്പത്തേഴിലേക്ക് വന്നു ചേഞ്ച് എത്ര ആണ് വൺ വൺ ബൈ വൺ വൺ എം ബി എൽ സീറോ ടെൻ ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ടെൻ സിക്സ് വൺ അതായത് ഡെൽറ്റ ടി പി അതായത് ഇവിടെ ടി പി എൽ ആണ് അല്ലെ ആ ടി പി എൽ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെ ലേബർ യൂണിറ്റ്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഇവിടെ അല്ലെ യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ആ വണ്ണാ അപ്പൊ വണ്ണ് ഈ ടി പി എൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെ ഇതുകൊണ്ടങ്ങ് ഹരിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മറ്റു രീതിയിലും പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് താഴെയുള്ള ടി പിയിൽ നിന്ന് മേളിലുള്ള ടി പി അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി പത്ത് മൈനസ് പൂജ്യം പത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് പത്ത് പതിനാല് നാൽപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് പതിനാറ് അൻപത് മൈനസ് നാൽപ്പത് പത്ത് അമ്പത്താറ് മൈനസ് അൻപത് ആറ് അമ്പത്തേഴ് മൈനസ് അമ്പത്താറ് ഒന്ന് അങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർ എനി ലെവൽ ഓഫ് ഇൻപുട്ട്സ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് മാർജിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ് ടു ദാറ്റ് ലെവൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ലെവൽ എടുത്തു ആ ഇൻപുട്ട് ലെവലിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുവരെയുള്ള മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ തുകയാണ് സീമാന്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ തുകയാണ് മൊത്തം ഉൽപ്പന്നം ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് സം ഓഫ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് സീമാന്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ തുകയാണ് മൊത്തം ഉൽപ്പന്നം ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ലേബർ യൂണിറ്റ്സ് രണ്ടാണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് എത്ര ഇരുപത്തിനാല് അതുവരെയുള്ള എം ബി എൽ
നമുക്കെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടാം ആറ് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്താറ് അമ്പത്താറ് ഇതാണ്ട് അമ്പത്താറ് ഇനി ആറിലേക്ക് വരാം ഇതെല്ലാം കൂടെ എം ബി എൽ ഈ എം ബി എൽ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്ക് ഒന്ന് ആറ് ഏഴ് പതിനേഴ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തേഴ് അൻപത്തേഴ് ഇതാണ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് ഇൻപുട്ട് ലെവലിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ മൊത്തം ഉൽപ്പന്നം ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുവരെയുള്ള എല്ലാ മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെയും സീമാന്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും തുകയാണ് സമ്മാണ് ദ സം ഓഫ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതുപോലെ ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് സീമാന്ത ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതുവരെയുള്ള മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ആവറേജ് ആണ് ദ എ പി എൽ ടു എനി ഇൻപുട്ട് ലെവൽ is the average of marginal product up to that level average product എന്ന് പറയുന്നത് അതുവരെയുള്ള മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ആവറേജ് ആണ് ശരാശരിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രൂവ് ചെയ്യാം ദേ രണ്ടാമത്തെ ലേബർ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ എ പി എ പി എൽ എത്ര ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് എത്ര പന്ത്രണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് അതുവരെയുള്ള മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് എടുക്കാം എത്ര മാർജിൻ പ്രോഡക്റ്റ് എത്രയാ പത്ത് പിന്നെ ഏതാണ്ട് അതുവരെ അതിന് നേരെയുള്ളത് പതിനാല് പത്ത് പ്ലസ് പതിനാല് സമയത്ര ഇരുപത്തിനാല് എൻ്റെ ആവറേജ് എത്ര ആ രണ്ട് സംഖ്യ എൻ്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂട്ടി ആ രണ്ട് എണ്ണം കൊണ്ട് ധരിക്കണം സമം ഇരുപത്തിനാല് ബൈ രണ്ട് സമം പന്ത്രണ്ട് ശരിയല്ലേ പന്ത്രണ്ട് വേറെ നോക്കാം അത് ആ നാലെടുക്കും അതുവരെയുള്ള മാറിയ പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കിക്കേ എന്തൊക്കെയാ പത്തുണ്ട് പതിനാലുണ്ട് പത്ത് പ്ലസ് പതിനാല് പ്ലസ് പതിനാറ് പ്ലസ് പത്ത് നാലിൻ്റെ നേർക്കാന്നല്ലോ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്ക് പത്തും പതിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് ബൈ നാല് അമ്പത് ബൈ നാല് എത്ര പന്ത്രണ്ടര രണ്ട് പന്ത്രണ്ടര ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് പന്ത്രണ്ടര 